場ありがとうございます。えー、吉田吉田上川大谷吉郎で、えー、第二千十七片付けながら喋らせていただきます。二千十七年。おお。こちらのセリフですよ。すいません。非常に危ない。店長、店長、はい、ここ危ない。はい、なんかあのなんかこうガム手でバーミリとかそういうバーミーバーミーしてください。なんかこうピッていきそう。雨だからかな。雨が降ってきましたね。えっ、ー、と。各月的に1月、えー、にもやりまして、えー、っと「この試み自体は2010年ぐらいから継続的に活動していまして、えー、書き言葉の作品を声でステージに載せるときに。現れる何,何者かみたいなものを音楽でもないし劇でもないしその書き言葉が持っている力そのもの自体をもう一回なんとか全然変わった形で、えー、ステージに載せられないだろうかその時に。言葉またはしゃべる言葉声とは何ぞやみたいな気持ちが悪い表現がいっぱい生まれるんじゃないかなと思って、えー、実験的に続けている、えー、ユニットです吉田亜美香大谷翔という名前になっておりますえっと1回目は野本桜子さんを迎えて1回目と2017年の1回目になっております、えー、2回目今日3月1日、えー、ゲストとして、えー、竹口友情君もお迎えして、えー、3人で、えっとまあ、1時間弱ぐらい、えっと、テキストの説明をした方がいいですかね。多少というかオリジナル我々が作っている「ちなみに交代の書」でまだ未発表の小説が2人で書いてあの Google ドライブなどを使ったりとかしながら書いているテキストがあって、えー、それはまだ一回仕上がったんですけどあまりにも長すぎて、えー、これじゃダメだねっていうことで今短く短くじゃないな、えー、一度仕切り直してまとめているところからそのテキストを使い竹、え、口、ー、君の「死んでいないもの」という小説の中から第10章を使いますでいくつかテキストがありましてで私のこっちのテキストなどを使いまして1時間ぐらいやってみたいと思っておりますえっ、ーえー、と手元にあそうかえっ、ー、とコピーで、はい、えっ、ー、とテキストが、えっと、我々が書いているこれそれと今僕はもらってない<笑>ですねベッドというこれってさセミコロンが入る位置って真ん中じゃなかったっけ違いますよそうだっけセミコロンが入る位置あ、そうですね、間違えました<笑>ちょっと気が動いたりして気が動いたりしてまあそういうものがありましてあと竹内くんのこの間、まあ、メールでいろいろやり取りしの中でメモが出てきまして、まあ、これをどう使うかは、まあ、やりながら感じで作られているんですか。えっとライブマンではなくて、うん、どういう三人でやってるじゃないですか。今日やる感じ。はい。はい、えっ、ー、と打ち合わせをしました。そうです
私の記憶は確かな結構きっちり打ち合わせをしましたえっ、ー、とどんな感じっていうとどうだろうねこれを読むといいんじゃないかっていうことと先にあの、うん、Google ドライブとか使って、うん、テキストをどうするかっていうあのやり取りみたいなのがまずあって、はい、今回持ってきてないし、うん、使わなかったけれども、うんまあ、資料的な感じでお互い面白いなっていうような話をして、うん、一応なんとなくテーマはありますよねありますね、はいまあ、言わないというか,、まあ、いいうかテーマー、まあ、この本をのこういうのって先にいろいろ言った方がいいのいやダメだ私は途中止めますあそうなんですかわ<笑><笑>かりましたえっ、ー、といわゆる、えー、と小,説小説における、えー、と語り手と認証の問題問題というかっていうテーマというか主題が、えー、特に現代文学においては一つのトピックになるわけですけれども要するに誰が語っていて誰の視点なのか、まあ、視点と語り手ってまた全然違うんですけど話者と視点というのは、えー、と要するに小説に書いた時点で書かれた時点で、えー、書いた人そこで語っている人その他もろもろというのは一体誰に向かってどういう方向で言葉を投げているのかっていうのが非常に複雑になりますよねっていう話を当然のように竹口君とするわけですよねでその複雑さのままで実際にここでこうやって3人で語れないかというか。えっと、和者その他もろもろっていうのが何で書き言葉はこういうことができるんだろうっていう根本的な話からも含めて、えー、その近代日本語の現在に落ち着くまでの文章の形の偏差っていうか偏差っていうか変わってるもんだよねってやっぱりっていう普通に目の前にいる人にしゃべるわけじゃないのかとかと書くのでもっていうことが、えー、どういったその。形形で定着、小説っていう形で定着してるのかっていうような話を滝口君とまあ、みちゃんと結構してでその奇妙さ加減っていうのを消さないで、えー、そのままの形で時間を作れないだろうかっていうような、えー、話を3人でテーマとして持ちましただから結構奇妙な時間を作れるといいねっていう。ようなまず最初の最後のイメージなんですけれどもお,お話にも回収されない物語になりにくいし誰が語って誰が聞いてるのかっていうこと自体が、えー、よく分かんない形で小説の中には再び込まれているとで書き言葉を読んでる時にはそこにいるんだそこはどこだ多分現実ではない<笑>気がするんだが私の体は現実としてここにある。その状態の中でこうどっち行けるかみたいなようなことを、まあ、実は演奏の方でも音楽の中で音楽的な素材を一切使わないまま音楽を成立させるしかも即興的にっていうような試みを結構ずっとやってきている中でそうしたそ,のそうしたドラマではないところで音楽を作る強度みたいなことに関していろいろやってきたもののえっと応用ではないんですけれども、そうした意識の中で言葉ともう一回触れ合ってみようという、えー、企画です。で、まあね、それで付き合っていただく、付き合っていただくというか積極的に<笑>あのだんだんだんだん楽しくなってきた感じもやってるうちにやっぱりねなんか面白いなこれっていうことで。人を入れてやったのは前回はもうそれぞれすごい近いような形で。はい。江ノ本さんの時にはもうバリバリとね、はい、やったので、まあ、今回は割と少し久しぶりに打ち合わせをしたという感じがします,、ねすね。まあやったことないですよね。まあデジタルディスレクシアという舞台を作った時にはやはりいろんな方と喋ったし、いろいろ混ぜてやったんですけれども、あの作ってる人言葉を使って作ってる人ではなかったんで、ね、まあそれはダンサーや出演者に
が支持したりとか、あの共有したり、イメージ共有したりっていうのがあったんですけど、割とテキストのところから関わったの今回初めてで、そうですね。ちょっとそれが特徴かなっていうのがありますね。でまあ今後もこれ続けていくんですけど、次どういう形でやるのか、また毎回毎回やり方変えて作り方変えていきたいなと思ってます。はい、そんな感じですかね。ねまあ、とにかくちょっとこっちも。初めてやる感じなので,で、ね、どういう状況になるのかっていうのは楽しみに飛び込んでやる感じで。はい、というわけで、竹口優勝君です。はい、やりますか。だん、えっ、ー、と、空調関係を切っていただけますか。僕が選んだテキスト彼女は全く読むことができなかったなるほどねえっ、ー、とじゃあこうしてみようかと先生は新しいテキスト先生は新しいテキストを私に渡しご本と改めてそのテキストをゆっくりと音読し始めた私はその言葉についていけばよかった目の前に現れる文字のギラギラを私は理解しなくてもよかった先生の声は言葉は心地よかったし同じようになぞるのにはテキストにいるように思えた声を重ねながら追い越される言葉に追いかけてられるように私は読めない文字を声を重ねながら理解しよう追い越される言葉に追いかけられるように私は読めない文字を一緒に理解しようとしていたのだだから彼女が読み上げた言葉が私の知らない言葉だとしてもまっすぐに信じようと思ったこれは書き損じられた言葉を救うように彼女はこの場所には存在しない声を聞き取るそういうありきたりな言い方かもしれないけれど日本のような存在であり女の身内に滑らかさとごまかしの見られる真相を感激しながらペンを置いたその通りに,に物思いにふけったような目つきで証拠がうなずいた次いで自分の手をじっと見つめたつがに触れる正常さが足りないとでも思ったのかやおらバケツのところへ行って念入りに手を洗ったそれから小さな革製の書類入れを取り出したそこから骨のように白い紙切れを取り出す我々の判決は取り立ててもたらしいものではありません当人が犯した罪をマグワで体に書き込むのです。例えばこの男の場合、私は彼女の行為に起立して、直立不動になったまま、目だけをゲロリと動かすことができた。私の老害はきっと気づかれてはいないだろう。手首を少し締まらせて、僕はどうかなと言っていた。言いながら、はっとしている自分に気づく。今聞いた。先生の声を思い出すように私は記憶した言葉と声を頭の中で再生するその言葉を端から記憶をむさぼって思い出して私は口にしながら未来のことを考えていたのだだから声としては理解できていた言葉が自分で読もうとすると徐々にその音と意味が遅れ声と
文字が徐々に一致しなくなっていくの,その音と意味が遅れ君は一段落読んで黙ってしまう声と文字が一致しなくなっていくもう一度始まりまで戻って思うと試みてはいるものの一段落泳いだ目線は諦めに近かったきっとその一言目の言葉の意味が分からなくなって足踏みしている試みてはいるものの泳いだ目線は諦めに近かった泳ぎと手を取って君をこの前に来ていたそのあんたんだがどうすればいいのかと戸惑うその表情の横顔を私は見つめているのだろう先生と生徒という関係は父と娘の関係とに一番似ているのその言葉を飲み込むそうかもと彼女が言ったそれは互いに了承できないしてはならない近畿の事柄で私が君にと君が僕にと私を俺に渡しながら誰のものでもない言葉を声に出してほしかったはずの言葉の形を二人でなぞっていたのだそれが私たちのしていた行為でそれが誰かを傷つけるものでもなくもちろんそんなことは望んでいないこのセッションは互いの距離を見間違えながら半年ほど続いた飽きたのは僕だったようにも次第に重くなる彼女の真剣さに耐えられなくなって僕とその私はアメリカに旅立つ日が今日だった先生はもう一度最初からテキストを今度は文章の一つ一つに立ち止まるように読み上げて子供の私に言い聞かせるように優しく読んだ句読点ごとに声を止めながらまた一気に読み上げながら私たちの声は似通っているように響いた知っておりません急いで説明しようとするのを旅行家が遮った自分が受けた判決を知らないのですかええこれが自分の声なのかなと録音された自分の声を聞くそれとも2人だからこんな響きになるのかな私の声が彼女の耳に入って再び今度は君の声になって僕の耳に返ってきた読み聞かせたはずの見知った言葉が彼女の唇によって再びなぞられる私の鼓膜と唇が喜んでいる何度も練習してきたであろう彼女のその障害を克服しようとした努力とそれは私が無条件に彼女に愛されている証であることを何度も受け止める余裕がないことを僕は分かっていたし,しどうやって彼女の真剣さをごまかそうかなんてそれは私が無条件に彼女に愛されている証であることを受け止める余裕がないことを僕は分かっていたし,たしあの日の出来事でどうやって彼女の真剣さを僕は分かっていたし否定し続けなければならなかったのだ私が渡したその本をあなたはじっと見ている手の甲が真っ白にぼやけて力が入らなくなっていた手は重力に逆らえない本を落下させるじゃあ今日はここまでにしようかまた来週授業が終わったらとりあえず研究室で待ち合わせていいかな30分後ぐらいに待ち合わせしよう誰にも気づかれてはいけないよ僕たちの関係は誰にも黙っていなければならないよ約束というものはそういうものなのだと私はその時信じていた誰と言ってくれたのが嬉しくてどうかスキップしている自分が可愛らしくなった黙ってうなずいた私はパイナップルフリーを透かしたような黄色い夕日で満たされた研究室を後にした
ことを進めるのは、指導者たちがいなくなってしまうことがあるから、その時がいつ来るのかは、前もってはわからない。と、皮肉なことに、体は、復興された声にもずっと湧かない。一人の人が残した、
ホールの椅子に腰掛けたままでいたはっちゃんはいつかまだ若かった頃個人と二人で出かけた旅を思い出した老人会のバス旅行じゃないまだ二人とも仕事をしていた頃で冬だったか春の初めだったか列車で二人北陸に行ったすでに結婚して互いに子供もいたはずで働き盛りのそんな頃に男二人で旅行だなんてどういう経緯でそんなことになったのかもちょっとすぐには思い出せない電車で二人あんなに遠くまで行くなんてそんな旅行はあの時きりだったと思うだから二人で海までの道を歩いた理由も経緯も思い出せないあれは鶴岡の駅からの道だ理由の経緯も思い出せないし歩きながら見た光景の断片と歩きながら考えていたことのその内容も全部忘れてしまったが輪郭というか抜け殻のようなものは残っているそれまでなくなってしまったらあの旅の記憶ももっと曖昧な本当に行ったのかどうかもわからないものになってしまうのだろうしもうそうなってしまった旅や出来事はたくさんあるどれくらい歩いたかそこに時間の感覚はもうなくなってしまっているのでわからない10分ほどだったようにも何時間もかかったようにも想像ができる地図を見ればおおよその見当がつくかもしれないが結局そこにあるのは距離であってあの日の道のりや時間ではないあの日立ち止まったり遠回りをしたり道に迷ったりしたことまでは地図に書かれていないしかし重要なのは絶対にそちらの方でだから地図を見るのは記憶を殺すことになりかねないだから俺はもう絶対地図は見ないあっちゃんは強くそう決心した思い出せないのなら思い出せないでもう構わないホールの椅子に腰掛けたままでいたそうやってたくさんのことを忘れてしまって思い出せないのだしかかった頃もはや忘れたことすら気づいていない記憶がたくさんある老人会のバス旅行じゃない忘れてはいないのだがもう死ぬまで思い出さないかもしれない記憶があって考えようによったら忘れるよりもその方が残酷だ春の初め頃だったか列車で二人を繰り返す何かを思い出すことはだから嬉しいけれどそんなに死災に思い出したいわけじゃない互いに子供もいたはずで詳細になれば嘘だ働き盛りのそんな頃に男二人で旅行だなんてとはいえこうしてどういう経緯でそんなことになったのか具体的な場所が意識に登ればちょっとすぐには思い出せないいやおなしに記憶は自ら記憶を掘り返し始め電車で二人や理由をうあんなに遠くまで行くなんてそんな旅行はあの時だ余計なことしてくれるなと思うが止めようがないだから二人で海までの道を歩いた理由も経緯も二人が歩いてたどり着いたのは鶴ヶ湾を望む激の松葉があったあ鶴ヶの駅からの道だまだ寒い季節の朝で松林を控えて長く伸びる海岸にはほとんど人の姿はなかった理由も経緯も思い出せないし二人は波の際に近い波の方を経路を伸と海を眺めた歩きながら考えていたことのその内容も全部忘れてしまったが輪郭というか空はどん天で雨は降っていなかったが抜け殻のようなものは鈍い色で低く広がっていた左右には遠く木々に覆われてそれまでなくなってしまったあの旅の記憶ももっと曖昧な湾内であるためか本当に波は浜に近いところで静かに立つことで遠くの方は湖のように静かに見えたもうそうなってしまった旅や出来事がたくさんある曇っているから
海の色も深い青緑色どれくらい歩いたかそこに時間の感覚はもうなくなってしまったのかからない柔らかい砂の感触を十分ほどだったように今パイクリズムした時間の想像を思い出す<笑>思い出す地図を見れば、さっちゃんはおおよその見当がつくかもしれない。聞こえた自分の声に自分で驚いた。酔った心中に巡る旅の記憶や風景をいつの間にか声に出していたのか、それとも今聞こえた部分だけが口をついたのか。祭壇の上にだけ少ない明かりがついた暗いホールに。しかし、重要なのは、さして、響くこともなく、すぐ消えた。絶対にそちらの方で。だから、地図を見るのは、記憶を殺すことになりかねない。だから、俺はもう絶対地図は見ない。あっちゃんは強くそう決心した。ホールの椅子に、腰掛けたままでいたあっちゃんは、いつかまだ若かった頃。個人と二人で出かけた旅を思い出した思い出せないのなら思い出せないでもう老人会のバス旅行じゃないまだ二人とも仕事をしていた頃で水の音とともに冬だったか春の初め頃だったか列車で二人北陸に行ったそうやってたくさんのことを忘れてしまって恋に出ぬよう注意して思い出せないでしょ結婚して意識をやりもう一度砂の感触を思い出すもはや忘れたことすら気づいていない記憶のたくさんどういう経緯でそんなことになったのかもちょっとすぐには思い出せない砂浜じゃなくて電車で忘れてはいないのだが小石の浜じゃなかったもう死ぬまで思い出さないかもしれない記憶もあるそんな旅行はあの時きりだったと思うそう問われて一瞬考え込むが考えようによったら忘れるよりもその方がそのことだいややっぱり砂浜だったとハッチャンは尻が覚えていく砂の厚ぼったい感触とともに断言した何か思い出すことはだから嬉しいけれど歩きながら見た光景の断片としかし聞こえたノリの音には確かに小石の音も混ざっている石の音がしたじゃない輪郭というか抜き殻のようなものは残っているとはいえそれまでなくしてしまったらこうして具体的な場所の意識あの旅の記憶ももっと曖昧な石の音がさ本当に行ったのかどうかもわからないものになってしまうのだろうし,もう,なしもうそうなってしまった旅や出来事がたくさんでも俺は覚えてるよ砂浜だってどれくらい歩いたかそこに時間の感覚はもうなくなってしまっているのでわからない上流みたいな岩みたいなものじゃないけど。ということだったようにも。何時間も。二人が歩いてたどり着いたのは。小石の砂の松原だった。地図を見れば、れば大よそのまだ寒い季節の朝まで暑かったかもしれないが。松林を控えて結局そこにあるのは、一人であって、あの日の道のりの時間ではない。あの日立ち止まったり、遠回りをしたり。道に迷ったりしたことまでは地図に書かれていない。いしかし重要なのは絶対にそちらの方でだから地図を見るのは記憶を殺すことになりかねない。空は点で雨は降っていなかったんだ。だから,俺は,だから俺はもう絶対地図は見ない。はっちゃんは中国語を決心した。さっきからそれを考えてるんだけど。思い出せないのなら思い出せないでもう構わないそうやって名古屋からなる肌が忘れてしまって,て,しまって思い出せないのだしもはや忘れたことすら気づいていない,いな記憶がたくさんある北陸本線だから忘れてはいないのだがもう死ぬまで思い出さないかもしれない記憶もあって考えようによったら前から前から忘れるよりも前原からその方が残酷だほとりを何かを思い出すことはだから嬉しいけれど波は浜の近いかそんなに自然に思い出したいわけじゃない詳細になれば遠くの方は見たよ湖のように静かに見えたああ見たね見た見た
ピーワークを持っているからいえこうして具体的な場所が意識に残れば見合おうなさに記憶知りましたの柔らかいその感触を歩いて歩いて繰り返し始め穴や家を埋めようとする,とする余計なことしてくれるなと思,うか思い出す止めようがない個性線か個性線っていう電車で線ね乗ったね思い出すそれ帰りだな行きじゃなくてあっちゃんも思わず聞こえた自分の声に自分で驚いたそうだったかあっちゃんは思わず自分聞こえた自分の声に自分で驚いた帰りだよ前原大将を自分に巡るたびの琵琶湖の東側を通るはずの間にか声に出していた琵琶湖の西だから個性線っていうわけだった部分だけど口をついたのが昔からお前はさ祭壇の上にだけ少ない明かりがすぎるとか路線とかそういう声はさしてひどいことなくすけえなよっちじゃなくてさ旅の記憶や風景をいつの間にか声に出していた性格なんだよそれとも今聞こえた部分だけが。行きでも帰りでも。西でも東でもいいじゃん。少ない明かりがついた暗いホールに。そんなことよりも。もっと。すぐ消えた。波が。重要なことがあるだろう。水の音とともに、ざらざらと。石の転がるような音もする。声に出るように注意して。石の音が。指揮をやり。もう一度砂の感触を思い出す。うんでも俺は覚えているよ俺は地図はさ砂浜じゃなくて砂浜だったよもう本人材みたいなのがそう取られて一瞬考え込むがそりゃ上流みたいな岩みたいなものじゃないけどいやっぱり砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜だと砂浜海だったんだから。こうしないとも混ざっている。しかしなんだな。なるって音がしたじゃないか。あんなところに行ったのかな。春もいいけど。星の音がさ。うんでも俺は覚えてるよ。いい砂浜だったよ確かに。そりゃ上流みたいな。そうなんだよ。岩みたいなものじゃないけれども。うん、この小石のさ。さ瓦みたいなさ。秋だって砂だったんだけど。いやあそこは川ではなくて海だったんだから、うん、あそこには名古屋から北へ登っていくのかしかしなん,なんだななんだってあんなところに行ったのかな名古屋じゃなくてそうなんだよ俺もさっきからそれを考えてるんだけどあそこには名古屋から北へも登っていくのかいや名古屋じゃなくて北陸本線だからやっぱりさあの浜は砂だったよ前原前原。前原砂と石と両方あったんじゃないか。前原から琵琶湖のほとりを。いや、砂だった。覚えてるんだもん。そうか。俺には。波に転がる。石の音が。聞こえるんだけどな。昔からお前はさと波がハッチャンが寄せてうんざりしたような口調になった聞くだろチートカロセンとかがそういうことに細っけえよな転がるんだよカラカラカラっとそう言ってハッチャンは懐かしさに襲われた自分がそういう口ぶりで文句を言うのをああ見たね見た見たしばらくああ波がね後半を歩いた,歩いた,歩いたお前さもっと大きい声で喋ってくれよ何て言ったかなここ正確なんだよ個性線か個性線っていう電車で生きても帰っても
石石でも東でももいいじゃないかそれの上にそのあと石があったばっかもっと重要なことがあるだろうにさ帰りだよえっ聞こえないよあっちゃんがそんなことを言うと昔は決まって口論になったもんだからもっと大きい声で言えって,ていつからかそんなことはしなくなって昔からお前はさいやこのぐらいで石田家の場所のみんなが自分たちは聞こえないよそれじゃあ見とどまるようになったんだあっちゃんは懐かしさに襲われた,思いながら自分がそういう口ぶりで文句を言うのは,はもうしばらくのこと忘れていたお前さんみたいに大きい声じゃうるさくて大変なことわかんないよ細かいんじゃなくて正確なんだよ,んよ怖いよあっちゃんは言ったでも西でも東でもいいじゃねえかもう行かなくちゃいけないようなこともっと重要なことがあるだろうにさうるさくないよちょうどいいよ俺だって同じだよ平気だよこのぐらいであっちゃんがそんなことを言うと昔は決まって口論になったもの、うん、声が悪いよいつからそんなことはしなくなってあんたも攻撃したい気持ちを飲み込みながら自分たちは口論になるのを踏みとどまるようになったんだそう思いながら会話を続けるようになった、うん、大きくないし俺も実はさいいもう本人材見ないんだはっちゃんが言ったお前何言ってんだか分かんないもう行かなくちゃいけないような場所だってないしさ、うん、やっぱりさ俺だって同じだよあの浜は砂だったからはさ、うん、春がいいんだよね砂と石と怖いな両方あったんじゃない春もいいけど夏もいいしさ何が怖いどうして怖いんだよ、うん、秋だって言うんだよだ、うん、覚えてるんだもん、うん、そうかやっぱりさあんちゃんは俺にとらにそんなに大きな声で喋っているつもりはなかったのよ自分の声がもしかしたらすごく大きいのかもしれないと思う闇に転がる他に誰もいないホールで聞こえるんだけどな声の出し方がわからなくなるなんだって波が引き,引き寄せて幼なじみの声が聞こえなくなってくだ石がそれはあっちが黙ったからなのかそれともまだ喋り続けているのに声が聞こえなくなったのかどちらなかわからないあ波がねお前さもっと大きい声で喋ってくれよはっちゃんは向きになって言い返しはしたものの,の,の砂の上に石があったの確かに自分は少し声を張りすぎだと思っていた聞こえないよもっと大きい声で言えっていやこのくらいで十分だよ聞こえないよそれじゃお前さんみたいに大きい声じゃうるさくて何言ってんだかわかんないよしかし同時にその声は自分で発したのではなく,ないよちょうどいいよだくただ聞いているだけだったような気もしていてそれがいつも発しているような自分の声の大きさと比べてどの程度のものだったのかを確かめようと誰もいないのにあと声を出そう出そうとさっきからしてみているのだがなかなか出すことができない何が怖いどうして怖いんだよ出し方がわからないのではなく声を出した途端にそこには自分の耳ではっきりと確認のできる音量が明らかになる他に誰もいないホールで声の出し方がわからなかったわからない場所へのの距離と道筋を示す地図を見たみたいにだ,それ,たいにだそれともまだ喋り続けているのに声が聞こえなくなったのかそれがためらわれているのだがどちらだかわれながらそんなにもためらうようなことだろうかと思うあっちゃんは本当にそんなに大きな声で喋っているつもりはなかったのに確かに自分の声は自分の声がもしかしたらすごく大きいのかもしれないと思うのにしかし誰もいないホールで声の出し方がかそれがいつも発しているような自分の声の大きさと比べて幼なじみの声は聞こえなくてしかし自分でも驚くほど
それはそのためらいをあっちが黙ったからなの今ひどく大切にしたいという気持ちが強いこのままずっと声を出さずにいたいと思っている声が聞こえなくなったのかさっきからしてみてやるのだがなかなか出すことができない出し方はわからないあっちがに行ったのは彼女に越した同級生気になっ声を出した時に四十を過ぎて初体を持ち自分の意味ではっきり子供が生まれたその祝いに出向いたのだが明らかになるはっちゃんはしかしそのことを思い出せない,ないその声は自分で話しとんだよな車田はただ聞いてみるような気持ちしたいがそれがいつも発しているようなこういう絵葬儀には行けず自分の声の大きさを比べたそれがためらわれているのだが我ながらそんなに,当は年下だったにためらわれているのだが美しい細君が今どうしているかは知らないそうだそうとさっきからしてみているのだがそのためらいを今ひどく大切にしようちゃんは今そのことを思い出さなければ出し方がわからない思い出さないままかもしれない声を出した途端にそこにはだからといっても誰も困りはしないだろうが確認のできる音量が明らかになるそれに結局、そうだ。松原の浜まで歩いていって、まるでわからない場所何がしたかったのかは今なお思い出せないままだ。それがためらわれているのだ。本当にそこには何も理由や経緯はなかったかもしれない。我ながらそんなにもためらうようなことだろうかと思う。幽霊みたいに二人歩いていって、しかし、浜に腰を下ろし、驚くことは、そのためらいを今、波の音を聞いていたのかもしれない。大切にしたいという気持ちが続く。このままずっと声を出さずにいたいと思っている鶴ヶに行ったのは彼女に越した同級生車田誠司が40を過ぎて初体を持ち子供が生まれたその祝いに出向いたのだったがかっちゃんはまだそのことを思い出せない車田は何年か前に死んだ遠方ゆえ葬儀には行けず朝殿で済ませた十は年下だったはずの美しい細君が今どうしているかは知らない鶴ヶに行ったのはかの地に越した同級生あちゃんは今そのことを思い出さなければ生が40を過ぎて思い出さないままかもしれない子供が生まれたその祝いに出向いたのだったのだからといってもあっちゃんはもうそのことを思い出せない,ない車田は何年か前に死んだそれに結局遠方ゆえ松原の浜まで歩いていて何がしたかったのかは今なお思い出せないままだ十は年下だったはずの美しい細工が本当にそこには何も理由や経緯はなかったのかもしれず幽霊みたいに二人歩いていってはっちゃんは今はそのことを思い出さなければ浜に腰を下ろしもう思い出さないのかもしれない,れないそうだったらいいだからと言ってるもう誰も困りはしないだろうかそれに結局松原の浜まで歩いていって何がしたかったのかは今なお思い出せないままだ本当にそこには何も理由や経緯はなかったのかもしれず幽霊みたいに二人歩いていって浜に腰を下ろし波の音を聞いていたのかもしれないそうだったらいい
僕たちはブレイクビーツを聴きながら過去と現在の両方に耳を澄ますそして DJ はフロアに置いてそのようなブレイクビーツをいくつもいくつも持続させながらそれぞれの過去をさらに大きな時間の中に置き直していく。時には8時間以上も続けられることもあるそうしたセットの中で僕たちはダンスによって体を現在につなぎながら記憶を過去の経験へとフローさせ予測できない未来に感情を高ぶらせる決して完結しないたどり着くべき全体を想定していないそのような時間の推移があって当然僕たちは全てを聞き取ることはできず普段の聞き逃し聞き間違いの連続を経験することによって実はすでにそこにあったのだがずっと聞き取ることができていなかった。過去の音たちへの想像力を鍛えることができるようになるだろう反復され積み重ねられるサンプルの一つ一つを聞き分け一つのビートから複数の過去を経験することあるいはそれまで無関係だと思っていた過去が突然のようにつなぎ合わされ一つの現在となって鳴り響くこと現実に流れる時間の中で複数のものが一つになる一つのものが複数に分岐していく ブレイクビーツに聞き取ることができるこのような振動状態を僕はグルービーと呼びたいグルーブとはそもそもレコード板に刻まれた溝を指す言葉であるレコードの針がその溝にピタリとはまってスムーズに円盤が回転することによって初めてグルービーの状態が生まれるミゾとハリがありその二つが一つになってサウンドが生み出されまたハリとミゾが分かれて現在と過去が離れ音楽が終わるこれがグルーブだ人は誰かの息子や娘でありながらそのまま誰かの父親や母親になることができる一つのものが分岐していくこうしたシチュエーションはグルービーだ二つのものによって生み出される一つの経験は他にもある例えばキスがそうだ セックスもそうだ始まってから終わるまで僕たちはその経験の中で何度も重なりを変え引き裂かれて枝分かれを続けるこれらの変化は必ず生き生きとした現実の時間の中で行われそして行為の終わりには一つだったはずなのがまた二つかそれ以上のものに分岐していくことになるだろう個人的であると同時に一般的でありまた精神的であると同時に肉体的である
という複数性においてもキスとセックスは実にグルービーだ今この場で演じることのできる最も簡単なグルーヴ経験はおそらくその場で垂直に飛び跳ねることだろう各人の体重と筋力はそれぞれ違うが地球の重さと回転速度は全ての人に対して一定なので僕たちはその係数から生まれる最小勾配心の上に乗ることができるバーネーションアンダーアースグループここにもう一つ一定速度で回転しているレコードを加えそれに針を落とせばこのグルーヴがさらに複雑になるもちろん1人よりも2人で2人よりも多数で跳ねた方がこのグルーヴは感じやすいアフリカのダンスにおけるポリリズムの意味とはそういったものだあるいはただ単に誰かと話すこと自分の中にあった言葉は相手の中でそのまま異なった存在に分岐する。そしてそれが他人の口から再び返ってきたとき、一つだった言葉は無数のスペクトルを顕在化させて僕たちの耳を震えさせるだろう。発話を抜きにしても。言葉は常に声と文字の間で振動しながら僕たちの性を貫いて走っておりその外側に追い出された書き言葉はそのまま複数の声と過去が覆い重ねられた地雷として大きな時間の中で再び枝分けらせられることになっている猫の耳は左右別々に動く人間よりも鋭敏な感覚を持つ猫にとって右耳と左耳の殿さから導かれている一つのイメージは僕たちよりずっと繊細でグルービーなものであるに違いない一つの体が抱えているいくつもの異なった感覚のズレとそこから作られていく記憶のズレこれらを架空された全体の中に回収して消去してしまわずに常に互いを緊張関係にある独立したレイヤーの層の音で捉えその関係を組み直し続けるようにすること自身の記憶と経験をブレイクビーズとして使えるような状態に置いておくことこれは実践的な課題である。猫と同じように右目と左目右の耳と左の耳右目と左目右の耳と左の耳との間に僕がいる
感じのトークみたいな感じで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
すごい昭和でしたみたいな。<笑><笑>